Okay, so ito pong next lesson natin is ito po yung continuation ng creating CV part 2. So continue lang po natin siya kung saan tayo nag last time na CV part 1. Okay, so gagawin natin is uh, kailangan nyo po mag-insert ng text box natin. So pupunta kayo ng insert and then ng uh, shapes yun. Kunin nyo lang po yung text box. So ito siya, yung text box natin. And pag na kuha nyo yung text box, i-drag nyo lang siya. Parang kasing laki ng ano to, itong white na part. Yan. So drag lang natin siya. Okay, pag na-drag natin siya, make sure lang wala siyang outline, wala din siyang fill. So, shape outline, no outline. Shape fill, no fill. Then, after nyo, is kailangan natin mag-add po ng table na 6 by 8. So, punta tayo ng insert ng uh, table. And then, kuha tayo dito ng 6 by 8. Ayan. So, ito siya, 6 by 8. Then, pag nakakuha na tayo ng 6 by 8 ngayon, kailangan natin i-select yung first column and then i-adjust natin yung width niya. So, select ko ang first column. And then, pag na-select siya, punta tayo ng layout. Dito is kailangan natin i-change yung width niya. So, width is gagawin natin siyang 0. 0.42 cm and then press nyo lang ang enter. Ayan. So yun yung para sa first column. Then after naman kagawin din natin yun sa fourth column. So ito yung second, third, and fourth. So dito naman. And then ganun din sa width 0 0.42 cm and then enter. Okay, tapos sa last column, ganun din yung gagawin natin. So, i-select ko ang last column. And then, dito sa width, is gagawin ko siyang 0.42 cm. And then, press enter lang. Okay, so once na done na yun, kailangan natin i-select yung fifth column natin. And then, kailangan natin i-adjust yung width niya. So, ito yung 1, 2, 3. 4 at yung 5. So, itong pang fifth na column. So, select natin siya. And then, i-adjust natin ang width. So, width na ilalagay ko is 8.3 cm. And then, press enter lang. Ayan. So, ganun siya dapat. Then, after nyon, kailangan natin i-select yung second column. Ayan. So, second column natin. And then, gagawin natin siyang 2cm naman ang width. So, tab ko na 2cm. And then, press enter. Okay, then, sunod naman is yung third column. So, select ko ang third column. And then, gagawin naman natin siyang 3cm naman ang width. So, tab ko dito na 3cm. And then, press enter lang. Okay, so once na done na yan, kailangan natin emerge yung column 235 sa ano yun sa row number 3 yun so select natin ang 2 3 4 5 and then i-merge natin siya so merge cells and dito yun sa may third row natin okay then after noon is may ita-type tayo sa baba nito so ang ita-type natin is equals Tapos, lagay natin ang R-A-N-D. And then, lalagyan natin siya ng open parenthesis. And then, 1. And then, comma. And then, 5. And then, close parenthesis. Sabihin, gagawa tayo ng isang paragraph at saka limang, ano yun, limang line ang paragraph na yun. So, press enter lang para mag-apply siya. Ayan. So, ito nyo is uh, may nagawa tayo na ano dito ngayon na random text and then dito sa taas click tayo sa taas nito yan meron tayong ilalagay dito sa taas na part na ito so ang ilalagay natin is maglalagay tayo ng 
ano dito, icon. So, punta tayo sa my insert and then sa icons. Okay, then lalagay natin is nagkita tayo ng parang ID na icon. Then, ito siya. And then, insert lang. Yan. So, re-resize lang natin. Medyo maliit lang siya. Hindi naman dapat sobrang laki ang icon. Okay, then uh, once done na yun, is dito naman tayo next. So, dito is kailangan natin to i-merge itong area na to. So, highlight natin. And then, i-merge natin siya from layout. Merge cells. And then, meron lang tayong i-type dito. So, type natin is profile summary. type natin. Yan. Then, highlight lang natin. Tatayo ng home. Gagawin natin siyang naka-size na lang, naka size 16 na lang. Yan. Tapos, naka-aerial rounded. Then, align lang natin siya sa bottom. So, from layout, align lang natin sa bottom left lang. Ayan. So, magiging ganda to siya. Okay, then, sunod naman natin na gagawin is doon naman tayo sa pif row naman. May add tayo. So, ito yung di ba? 1, 2, 3, 4, 5. So, dito naman tayo. So, meron tayo add dito. Mag-add tayo ng icon. So, punta tayo ng insert. Icons. And then, harap tayo siguro ng briefcase. Yung lalagay natin. Ito siya. And then, insert lang. Okay. Then, resize lang natin kasi masyadong malaki siya. Okay. Then, after nyon is uh, kailangan lang natin to i-merge ulit. Itong area na to. So, select natin siya. Ito tayo ng design, I mean ng layout, and then merge cells lang. Then naka-merge na siya. Then may type lang tayo. So the type natin dito is sa uh, experience. Lagay natin. And uh, projects. Okay, then highlight lang. Ito tayo ng home. Ito lang aerial na nakabold. Then size 16. Then, alin lang din natin siya sa may bottom left lang. Okay, then sunod naman is uh, doon naman tayo sa seventh row natin. So, diba ito yung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, dito naman. So, dito is uh, meron din tayo ilalagay. So, punta tayo sa... Dito is uh, meron tayong ita type. So, ita type natin na uh, 2015. Tapos 2019. Okay, then after nyo is uh, press lang natin ng enter. Tapos lagay natin na uh, ICSA. Tapos mabula. Okay, then after nyo is uh, pwede natin siya i-resize ng konti. Masyado maliit. So, select natin and then tayo sa home. Gawin lang natin siyang naka-aerial na bold na lang. And tapos dito, mas maganda kung i-merge na lang din natin siya. So, select natin ito and then tayo ng layout and then merge lang yung cells. Yan. So, para nandito lang siya at saka mahaba siya. Then, after nyo is uh, dito meron tayong ita type. So, type lang natin na uh, co-founder ICSA Mabula Okay, then after yun is uh, press enter lang and then enter tapos ang gawin natin is uh, kopyahin na lang natin ito itong nasa taas na to para hindi tayo magta-type masya kasi ito parang ano lang siya Parang example lang siya na text. So, select natin ito. And then, right-click copy. And then, paste lang natin siya dito sa baba. Ayan. So, parang example lang siya na text lang. Tapos, ito is uh, select natin. And then, i-resize lang natin. Tsaka, naka-aerial rounded na lang. 
Yan, size natin to at least ano, 12 siya. Okay, then after noon is uh, insert tayo ng another row kasi kulang ang row. So, click ako sa baba. Tayo ng uh, layout. And then, insert below lang. So, magdagdag tayo ng daming row. Okay, then after noon is uh, dagdagan natin siya. So, for example, ito is uh, select ko na lang ito. And then, i-merge ko ang cells. Tapos, i-copy ko na lang ito. So, right-click copy. Control-V as in victory para i-paste siya. Tapos, sabi natin, imbes na 2010, lagay natin 2015, 2010-2015. Then, lagay natin ng ano, ICS equate. Or, pwede nyo ilagay mismo yung totoong ano, yung experience. So, pwede naman yun. Kasi ito is mga example lang siya. Okay, then after nyo, uh, sa-select ko na lang din ito, lahat yung nasa taas. Right-click, copy, and then paste ko lang siya. Control V as in victory. Then palitan natin. So, for example, lalagay ko na managing director ang lalagay ko. Okay, tapos lalagay ko na, for example, ano, lalagay natin na uh, co-founder ang lalagay ko. Imbes na ay si si Mabula. Okay, then after nyo, isa, pwede pa tayo mag-add ulit ng additional description para madaming ano, para hindi sayang ang space dito. So, right-click ko na lang to I mean, select, and right-click copy or control c yun para i-copy. And then, ito is, uh, i-merge ko na lang. Merge cells. And then, paste ko lang yung kinapi ko. So, control v as in victory para i-paste siya. Then, siguro gawin natin na CITC na lang. Kasi dati ang ICC, isang name niya is CITC. Then, after nyo ay gawin natin siya siguro 2003. And then, gawin natin siyang 2010. Then, after nyo is uh, kakapi ko na lang to yung nasa taas, right-click copy, and then, paste ko siya. Ayan. So, ngayon, mas uh, madami na tayo ano, additional information. Then, pwede rin natin lagyan ng education kasi may space pa naman dito sa baba. Okay, so, gagawin lang natin is uh, same ng ginawa natin dito. Maglalagay lang natin yung mouse cursor natin dito. Maglilip tayo ng isang space. And then, after nun ay pumunta lang tayo ng insert. And then, tatayo ng icons. Yeah, so, lagay tayo ng, for example, ng parang graduation cap siya. And then, insert lang. Tapos, uh, resize lang natin. Kasi masyado siyang, ano, masyado siyang malaki. Then, dito is uh, merge lang natin. So, punta tayo ng layout. And then, merge cells lang. Tapos, dito is uh, type natin na uh, education. So, type ko education. And then, select natin. Tatayo ng home. Gawin natin naka-aerial rounded and then let's say size uh, 16 na lang. Then sa layout, align natin siya sa bottom left. Okay, then uh, once done na yun, is add tayo dito ng mga example ng education. So, for example, 2001, tapos 2003, or pwede nyo lagay ang real information nyo dito. Then enter. Yan. Pero kailangan muna is uh, make tayo ng space kasi masyadong maliit ito. So, tayo sa merge cells. And then, press na natin ng enter. And then, type ko dito, for example, university. So, like na lang, University of Kuwait or kahit saan po na gusto nyo. Okay, then after nyon is uh, kakapi na lang natin ito. Nasa taas, right-click copy. And then, paste lang natin. Ayan, tapos dito ay, for example, papalitan natin ang text sa taas. Kasi Master of Computer Science. Okay, then after nyo is, uh, kung gusto nyo pa mag-add ng additional detail, pwede pa. So, pwede natin 
i-select muna ito and then punta tayo ng home. Gawin natin siyang naka-aerial rounded na lang. And then after nyo, size lang natin ng konti or actually okay na yata yung size niya. Yan, ito na lang ang resize natin. Okay, so okay na pala ang size niya. Then after nyo, uh, mag-lib tayo ng isang space and then i-merge lang ulit natin ito. So from layout, merge cells and then select ko ito, right click and then copy and then paste ko lang siya dito. Yan, tapos dito is gagawin ko is kakopyahin ko na lang to Right click copy and then paste lang. Yan, so ito is uh, medyo babawasan lang natin ang information kasi sobra na siya. So babawasan lang natin. Yan, so expand ko lang yung text box ng konti. Okay, so once na done na ito, ang uh, next natin na gagawin is kailangan natin i-select yung buong table natin. Tapos tatanggalin natin yung mga border na ito. So para tanggalin siya, kailangan nyo lang i-click tong apat na arrow dito siya sa may top left. And then one click lang. Selected na ang buong table and then from dito sa design, sa border, kalangan no border. Yan, so wala siyang border. Then after nyon, gagawa tayo ng sariling border natin. So punta tayo sa my line style. And then pili tayo ng medyo makapal siya na line. Siguro eto siya. Tapos medyo i-reduce natin ang kanyang line weight kasi masyado siyang mahaba. So gawin na lang natin 2 one fourth. And then gagamitin natin dito is yung border painter na tinatawag. So sa border painter, dadraw lang natin dito sa ilalim na ito. So hold ko ang left click, dadrag ko siya. Yan, may underline na siya dito. And then dito rin sa ilalim na experience and projects, hold ko ang left click, dadrag ko lang din siya. Then, sunod naman is uh, dito rin sa education. So, hold ko ang left click. Dadrag ko siya. And then, once na done na yun, i-off muna ang border painter by clicking once. And then, click tayo outside para makita natin yung ginawa natin sa CV Part 2. So, ito na siya ngayon. Yung final outcome niya. Yes. So, ito po ang gagawin natin sa CV Part 2. So, sa next, meron pa itong CV part number 3.